Sagan. Evet arkadaşlar bu dersimizde olasılık kavramlarını inceleyeceğiz. Olasılık kavramlarımız deney, çıktı, örnek uzay, olay ve olasılık. Bunların arasından deney bir olayın sonucunun ne olacağını görmek için yapılan işleme deniyor. Bir olayın sonucunu görmek için yapılan işlem. Çıktığımız ise bir deneyde elde edilebilecek sonuçlar. Bir deneyde elde edilebilecek sonuçlar. Örnek uzayımız ise elde edebileceğimiz bütün çıktılar. Yani elde edebileceğimiz bütün sonuçlar örnek uzay olmuş oluyor. Kısaca tüm çıktılar diyelim. Tüm çıktılar örnek uzay. Olayımız ise deneyde gelmesi istenen durum. Deneyde gelmesi istenen durum. Olasılığımız ise bizden istenen çıktıların sayısının örnek uzayın sayısına bölümü. Yani istenen durum sayısı bölü tüm durumların sayısı. Bu olasılık kavramlarımızı şimdi bir örnek üstünde açıklayalım. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne 5'ten küçük sayı gelme olasılığını olasılık kavramlarına göre bulalım. Burada deneyimiz zar olduğu için zarı havaya atmak bizim deneyimiz. Zarı havaya atmak deneyimiz. Olayımız ise bizden istenen durum yani 5'ten küçük sayı gelmesi. Beşten küçük sayı gelmesi. Çıktılarımız aslında çıktı da şöyle bir durum söz konusu. Aslında zarı attığımızda gelebilecek her bir durum bir çıktıdır. Ama burada bu olaya ait çıktılardan bahsediyor. Bu olaya ait çıktılar yani beşten küçük sayılar. Bir, iki, üç, dört. Toplam olarak da dört tane. Örnek uzay ise gelebilecek bütün durumlar. Yani zarın üstünde altıya kadar sayı olduğu için. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Toplam sayısı olarak da 6 tane. Olasılığımız ise bizden istenen durum sayısını tüm durumların sayısına bölerek buluyoruz. Yani bizden istenen durum sayısı 4 tane. Tüm durumların sayısı 6 tane. 4 bölü 6. Tabi bunu da sadeleştireceğiz. İkisi de 2'ye bölünebildiği için 2'ye böldük. 2, 2'ye böldük. 3. Bu olayımızın olasılığı 2 bölü 3. Bu örnekte de havaya atılan bir madeni paranın üst yüzüne yazı gelme olasılığından bahsediyor. Demek ki deneyimiz paranın paranın atılması, paranın havaya atılması deneyimiz. Olayımız bizden yazı gelmesini istiyor. Paranın Yazı gelmesi. Bizim olayımız. Çıktığımız 
iki tane çıktığımız var yazı ve tura şeklinde ama bu olaya ait çıktığımız bu olaya ait çıktığımız e, yazı yani bir tane paranın üstünde bir tane yazı olduğu için yazı bölümü olduğu için bir tane örnek uzayımız ise yazı ve tura yani iki durum gelebilecek bütün durumlar iki tane olasılığımız ise bizden istenen durum sayısı bölü tüm durumların sayısı yani 1 bölü 2 bu örneğimizde de bir torbadan kırmızı ve sarı toplar bulunuyor torbamızda bunlardan birini seçeceğiz <gülüyor> ve topun sarı olma olasılığını olasılık kavramlarına göre inceleyeceğiz burada torbadan e, top çekmek bizim deneyimiz torbadan top çekmek olayımız yani bizden istenen durum sarı top çekmek sarı top çekmek ya da e, torbadan sarı top çekmek çıktığımız ise bu olaya ait çıktığımız normalde 5 e, tane kırmızı çıkabilir 4 tane sarı çıkabilir ama bu olaya ait çıktığımız sarı sarı sarı sarı yani sarı bir sarı iki sarı üç sarı dört diyebiliriz dört farklı e, bizden istenen e, dört tane sarı top var örnek uzay kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı ve sarı sarı sarı sarı var yani beş tane kırmızı dört tane sarı var toplam dokuz durumumuz var bizden istenen durum sayısı da Dört tane yani olasılığımız dört bölü dokuz. Burada da bir torbada aynı büyüklükte topların üzerine rakamlar yazılmış. Rastgele çekilen topun üzerine çift rakam yazma olasılığını inceleyeceğiz. Deneyimiz torbadan top çekmek. Yine olayımız ise çekilen topun çekilen topun çift olması yani üzerine yazan rakamın çift sayı olması çıktılarımız bu olaya ait çıktılarımız şimdi bütün durumlarımızı önce yazalım sonra aralarından diğerlerini seçelim rakamlar diyor. Ee, rakamlar yazılıyor diyor. Rakamlarımız 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rakamlar 0'dan 9'a kadar. Ee, bunların arasından olayımızın çıktıları çift olanlar. Yani 0 2 4 6 8 Çift olanların sayısı 5 tane tüm rakamlarımız sayısı 10 tane yani olasılığımız bizden istenen durum sayısı bölü tüm durumların sayısı 5 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 bu örneğe ait olasılığımız.